Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll solve one more problem in which we need to compute the admissible amount of depreciation. So the question is on the screen. Mr. X and company had a block of plant and machinery. So the type of asset is plant and machinery having WDV of 50 lakh rupees as on 1st April 2022. As on 1st April 2022, their return down value of that particular block was 50 lakh rupees. During the year, an additional machinery costing 20 lakh was purchased on 5th September 2022. So on 5th September 2022, they have purchased a new machinery which the amount, uh, the amount or the cost of that machinery is 20 lakh rupees. On 2nd November 2022, fire had broken in the premises of the company, destroying a considerable part of old plant and machinery. So this is a new adjustment in this particular question. Insurance company paid the damages of 25 lakhs. So insurance company is paying you the amount of 25 lakhs. The rate of depreciation applicable is 10%. Calculate the amount of depreciation chargeable to profit and loss account for the year ending 31st March 2023. Now let us compute the admissible depreciation. The type of asset is plant and machinery and its rate of depreciation. Our the plant of machinery the rate of depreciation is 10%. It is 10%. Now first always we need to write return down value of the block as on 31st April sorry as on 1st April 2022. So the plant and machinery having WDV is 50 lakh. So the return down value as on 1st April 2022 is 50 lakh rupees. Next for that we need to add any purchases during our previous year. Previous yearly yadaru purchases agidre adhuna illi add maartivi. So they have given that during the year an additional machinery costing 20 lakh was purchased on 5th September 2022. So they are purchasing a new machinery. So a new machinery they are purchasing. Usa machinery na purchase maartta idare. Okay, it was purchased on 5th November 2022. So why you write the date like this? Because it will be easy for us to know whether the asset was put to use from less than 180 days or more than 180 days. So here the asset is used for more than 180 days. Noora Yambatta Dina Kina Jasti Asset Na Balsi Dare. Now let us add that purchases. How much is the purchases? It is 20 lakh rupees now when we add 50 lakh plus 20 lakh rupees we will get 70 lakh rupees now according to format we have to reduce sales during 2020 to 23 so during the year any sales if it has happened or any uh, that particular block of asset if it is sold that we have to reduce it here but in a question they have not given sales anywhere instead they have given that the fire had broken inside the premises of the company and it has destroyed some considerable part of old plant and machinery how on the company sales bagge asset sold agi the nozaru bagge yavude rithiya information illi kottilla yavude rithi information kottilla adre illi en anta helidare adre company alli benki atkondu old plant and machinery yenittala Adara Kelavondu Baga destroy Agidenta Kotitare. So that instead of sales, we have to reduce fire insurance claimed. Insurance company is paying them some amount. Insurance company or Kelavondu Duduna damages Koskara pay Martadare. Hesh to pay Martadare 25 lakhs rupees pay Martadare. So they are claiming. 25 lakhs as a fire insurance claim so we will reduce that from 70 lakh once we reduce that from 70 lakh we will get 45 lakh rupees this 45 lakh rupees is our depreciable balance 45 lakh rupees bandhanama depreciable balance e 45 lakhs mele depreciation anna charge maadbekagate 
ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಾರಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಹೊಸ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲೆವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾ